హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్ లే అవుట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మన యొక్క యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్ లేఅవుట్ అండి అంటే ఫస్ట్ సెషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి సో మనం మన యొక్క యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క లేఅవుట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటామని సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ అ బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఒక మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఏ విధంగా ఉండాలనుకుని మనం బ్లూ ప్రింట్ ఒక స్కెల్టెన్ అనేది మనం ఆ యొక్క యాంగ్లర్ అనాలసిస్ సెషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేసాము ఆ యొక్క లేఅవుట్ అనేది మనం అక్కడ థీరిటికల్గా మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి బాగానే ఉంది బట్ ఇప్పుడు మనం కోడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో ఆ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో ద టూ స్టెప్స్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం మన యొక్క యాంగ్లర్ లేఅవుట్ని క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సిన మాడ్యూల్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఎక్ కాంపోనెంట్స్ ఏవేవైతే కాంపోనెంట్స్ కావాలో ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టెప్ ఏవేవైతే కాంపోనెంట్స్ మీ యొక్క యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్లో ఏవేవైతే కాంపోనెంట్స్ మీరు క్రియేట్ చేస్తారో ఆ ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్కి మనం రౌటింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క యూఆర్ఎల్ అనేది మనం బ్రౌజర్లో ఇస్తే ఆ కాంపోనెంట్ అనేది వర్క్ చేయాలి అనమాట అంటే ఆ కాంపోనెంట్కి సంబంధించిన పాత్తో మనం ఆ కాంపోనెంట్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఓకేనా ఆ యొక్క రౌటింగ్ లింక్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలనేది మనం సెకండ్ సెషన్లో చూసాం ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ టు క్రియేట్ ద యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్ బ్లూ ప్రింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఓకేనా సో సో మన యొక్క యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయబోతుంది ఈ సెషన్లో చూడబోతున్నాం సో ఈ సెషన్లో మెయిన్గా నా టార్గెట్ ఏంటంటే మన యొక్క యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్లో ఏవేవైతే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ సెషన్లో నేను క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ ద కాంపోనెంట్ రౌటింగ్ లింక్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్కి ఉన్న రౌట్ లింక్స్ అనేవి కూడా నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇస్తాను ఓకే సో ఈ సెషన్ మనం కాంపోనెంట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేద్దామండి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది సో ఫస్ట్ నాకు నాకు అప్లికేషన్లో నావిగేషన్ బార్ అనేది రావాలి ఓకే సో మనం లేటర్ ఆ యొక్క నావిగేషన్ బార్లో హోమా అబౌటర్స్ ప్రొడక్ట్స్ కంటెంట్ లాగిన్ లాగౌట్ ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మన యొక్క అప్లికేషన్కి నావిగేషన్ బార్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం కింద మనకి కంటెంట్ ఏదన్నా మనం నావిగేషన్ బార్లో క్లిక్ చేస్తే అది కింద కంటెంట్లో చూపించేటట్టు ఉండాలి సో దిస్ ఈస్ అ స్కెల్టన్ ఫర్ మై అప్లికేషన్ రైట్ నా ఇప్పుడు నా యొక్క ప్రజెంట్ సెనారియోలో నా యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క స్కెల్టన్ అనేది నేను ఈ విధంగా డెవలప్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క అప్లికేషన్కి కావాల్సిన స్కెల్టన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రియేట్ చేద్దామండి ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు అప్లికేషన్కి ఒక స్కెల్టన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్గా అది యాంగ్లర్స్లో మనం ఏ విధంగా చేస్తామండి త్రూ కాంపోనెంట్స్తో చేస్తాం సో నా యొక్క అప్రోచ్ ఏంటంటే ఐ విల్ క్రియేట్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మై అప్లికేషన్ ఏదైతే నా యొక్క అప్లికేషన్కి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నేను అట్ ఏ టైం అంటే నాకు మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఫైవ్ సెషన్స్ తర్వాత లేకపోతే టెన్ సి ఫిఫ్టీన్ సెషన్స్ తర్వాత ఏదైనా కాంపోనెంట్ కావాలంటే అప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఆ యొక్క రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు అప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను తప్ప ఇప్పుడు రైట్ నో నాకు తెలుసు కదా ఏవేవి కాంపోనెంట్స్ కావాలి ఏవేమి సెషన్స్ కావాలి ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం ఏవైతే నాకు కాంపోనెంట్స్ కావాల్సి ఉంటుందో అవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసుకుంటాను సో లేటర్ ఆన్ బై మిస్టేక్ ఏదైనా మర్చిపోయినా లేకపోతే కొత్త రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఏదైనా కొత్త కాంపోనెంట్ కావాల్సి వచ్చినా అప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం అండ్ దిస్ ఈజ్ మై అప్రోచ్ అంతేగాని మీరు ఖచ్చితంగా ఇలాగే క్రియేట్ చేసుకోవాలని లేదండి సో మీరు కావాలనుకుంటే లే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మీరు మీ యొక్క అప్లికేషన్ ప్రోగ్రెస్ చేసుకుని కొద్ది మీరు ఆ కాంపోనెంట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళచ్చు కాకపోతే అది ఏంటంటే సంబాట్ క్లమ్జీగా ఉంటుంది అందుకోసమే నేను మ్యాక్సిమం ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ మన యొక్క అప్లికేషన్లో ఉంటాయి అనే ఐడియా ఉన్నంత వరకు ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇక్కడే ఈ సెషన్లోనే అంటే స్కెల్టన్ క్రియేషన్ అంటే మన యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క స్కెల్టన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసేస్తాను ఓకే అండ్ ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే మనం క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఆ కాంపోనెంట్స్కి నేను రౌటర్ లింక్స్ కూడా ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ రౌటర్ లింక్ మీద మనం క్లిక్
సి అంటే కాంపోనెంట్ మీరు ఏదైతే ఫోల్డర్ నియమిద్దాం అనుకుంటున్నారు సిఓఎం పిఓఎన్ ఎన్ఈఎన్టిఎస్ కాంపోనెంట్స్ స్లాష్ అని చెప్పి ఫస్ట్ నేను నా యొక్క హోమ్ కాంపోనెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఓకే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ సో ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం అండి సో ప్లీజ్ బీ పేషెన్స్ మీరు ఖచ్చితంగా కొంచెం పేషెన్స్గా ఉండాలి ఇట్ అట్లీస్ట్ టేక్ సమ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఐ హోప్ సో అంటే మీరు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ అనేది కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్కి మ్యాక్సిమం టెన్ సెకండ్స్ కూడా లేదనుకుంటా సెవెన్ టు ఎయిట్ సెకండ్స్ అనుకోండి ఓకే అండ్ దాని తర్వాత లాగిన్ మ్యాక్సిమం మనకు గుర్తున్నాయి అన్నీ కూడా మనం మన అప్లికేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ని నేను ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ క్లిక్ ఆన్ ఏంటా సో మీరు దయచేసి నాతో పాటు డైరెక్ట్గా మీరు అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్ చేసేసేయండి ప్రాక్టీస్ చేసేసేయండి అంతేకాని మీరు చూస్తూ ఉంటే మాత్రం మీకు ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు ఓకే దాని తర్వాత సైన్ అప్ సో ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ ప్లీజ్ బీ ప్రాక్టీస్ విత్ మీ మీకు అలా చూస్తూ ఉంటే ఇది 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 చూసినంత టైము మీకు వన్ అవర్ అనుకోండి వన్ అవర్ సెషన్ మీకు వన్ అవర్ టైం వేస్ట్ అవుద్ది మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక వన్ అవర్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ బీ నాతో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దట్ ఈస్ అ గుడ్ రికమెండ్ అనమాట సో మీరు ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే అండ్ దాని తర్వాత లాగ్అవుట్ ఓకే అండ్ దాని తర్వాత కార్ట్ అండ్ దాని తర్వాత అకౌంట్ అండ్ దాని తర్వాత ఓఆర్డిఈఆర్ఎస్ ఆర్డర్స్ సో నేను ఎవ్రీ టైం నేను టైప్ చేయకుండా ఏ విధంగా నాకు ఇలా వస్తుందంటే అప్ ఎరో డౌన్ ఎయిర్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ యొక్క కమెంట్స్ ఏవైతేనే అవన్నీ వస్తాయండి ఓకేనా సో అండ్ దాని తర్వాత ఆర్డర్స్ తర్వాత వీ హ్యావ్ అ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్ట్స్ కాంపోనెంట్ అండ్ జాగ్రత్త అండి ప్రతి చోట మీరు ఆ యొక్క కాంపోనెంట్ నియమిస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇవ్వండి ఎందుకోసం అంటే ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రేపన్నా అక్కడ మనం రౌటర్స్ లింక్స్ ఇచ్చినా ఏదైనా సరే మీరు నేమ్ కన్వెన్షన్స్ అనే నేమ్స్ కానీ తప్పించారంటే వర్క్ కాదు ఓకే అండ్ దాని తర్వాత నావిగబుల్ కా బార్ కావాలి కదా మనకి నావిగేషన్ బార్ నావ్ బార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక పేజ్ నాట్ ఫోన్ అనేది ఒక కూడా కాంపోనెంట్ కావాలి సో ఆ యొక్క పేజ్ నాట్ ఫోన్ కూడా తీసుకుందాం నాట్ ఫౌండ్ అది కూడా ఒక కాంపోనెంట్ ఓకే సో సింపుల్ అండి ఈ విధంగా మనం మన యొక్క అప్లికేషన్ కావాల్సిన కాంపనెంట్స్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో మన యొక్క కాంపనెంట్స్ అని క్రియేట్ అయ్యేది ఒకసారి చూద్దామా సో లెట్స్ గో బ్యాక్ ఓకే ఎస్ఆర్సి మీద ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి అండ్ తర్వాత యాప్ అండ్ తర్వాత కాంపోనెంట్స్ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అకౌంట్స్ సో మీరు ఇంటర్నల్గా ఇన్డెప్త్గా వర్క్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ మనం వర్క్ చేస్తాం కార్డ్స్ అని చెప్పి హోమ్ అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హోమ్ పేజ్ మీద వర్క్ చేస్తారు అనుకోండి ఈ కాంపోనెంట్ మనం ఇన్డెప్త్గా మనం వర్క్ చేస్తామంట సిఎస్ఎస్ మీద హెచ్టీఎంఎల్ మీద పెక్టో టీఎస్ అండ్ దాని తర్వాత కాంపోనెంట్ డాట్ టీఎస్ ఇలా ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మీద మనం పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు వర్క్ చేస్తాం రైట్ నో అయితే మన యొక్క కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చినాయి లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామండి హోమ్ అండ్ దాని తర్వాత లాగిన్ అండ్ దాని తర్వాత సైన్ అప్ సైన్ అప్ రైట్ ఓకే సైన్ అప్ నేను ఇలాగ మధ్యలో డాష్ ఇవ్వలేదు సో ఇలా డాష్ ఎందుకు తీసుకుంది మనం అలా ఇవ్వలేదుగా ఓకే అలా ఇవ్వలేదు బట్ ఇది సమ్వాట్ ఆ విధంగా తీసుకుంది మనం తర్వాత మారిద్దాం ఓకే దాన్ని మార్చుకుందాం అండ్ దాని తర్వాత లాగ్అవుట్ సో ఇలా చెక్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు చూడండి మీరు సైన్ అప్ ఈ విధంగా నేను రైట్ ఇలాగే ఇచ్చాను మధ్యలో ఆ డాష్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు మేబీ సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఏదో ఉంటుంది సంథింగ్ బట్ ఆ డాష్ అనేది తీసుకోవడం వల్ల మనకి రేపొద్దున్న మీరు ఆ రౌటర్ లింక్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసారనుకోండి సో ఇక్కడ ఏమో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మీకు ఆ యొక్క పేజ్ అనేది ఒక్క కాదు ఆ కాంపోనెంట్ మీకు అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయదు ఓకే సో అందుకోసం నేను రీచెక్ చేసేది ఒక చాలామంది రీచెక్ చేసుకోరు వాళ్ళు ఏదైతే కోడ్ చేశారో అదంతా కూడా చెక్ చేసుకోకుండా సో వాళ్ళు చేశారంటే ఇంకా అది శాసనం కింద ఫాలో అయిపోతారో కాకపోతే కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అండ్ దాని తర్వాత మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తాం లాగ్అవుట్ లాగ్అవుట్ ఓకే లాగ్అవుట్ అండ్ దాని తర్వాత కార్ట్ అండ్ దాని తర్వాత అకౌంట్స్ అండ్ దాని తర్వాత ఆర్డర్స్
ओके एंड अदर नॉट फोन ओके एवरीथिंग इज़ देयर मानो ये वेदे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं ना वाणी कोड़ा ना कोचेस नहीं ओके मानो एक एंगल प्रोजेक्ट कावल्स ना कंपोनेंट्स अन्य कोड़ा नहीं क्रिएट करते हैं ना वो कब आले इन केस मानो ऑन द वे अंटे मानो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना प्लू इन केस ना मानो के कत्ता कंपोनेंट्स कावल ना एक कॉम्पोनेंट्स की राउट लिंक्स आने प्रोवाइड करते हैं, ओके? आई होप इस सेशन प्रतियोग कल के नीट का परफेक्ट का क्लियर का दमन देखूँ ना। इफ स्टिल एनीवन हैविंग इट डॉस, प्लीज लेट मी डाउन इन द कमेंट्स। आई विल मीट यू देन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैविंग इट डॉस, बाय बाय। फ्रेंड्स ये वीडियो में इतना चित्र लाइक चेंडी भी फ्रेंड्स तो शेयर चेस कोणी मरी ने फ्री क्लासेस को सम तिल को टेक्स्ट अप्स ने सब्सक्राइब चेस कोणी फ्रेंड्स मेरे जैसे प्रति लाइक को ना कोई एवरीडे आपको वीडियो रिलीज़ चेंडी आन की मोटिवेशन सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक